Lamartine, l'isolement. Souvent sur la montagne, à l'ombre du vieux chêne, au coucher du soleil, tristement je m'assieds. Je promène au hasard mes regards sur la plaine, dont le tableau changeant se déroule à mes pieds. Ici gronde le fleuve aux vagues écumantes, il serpente et s'enfonce en un lointain obscur. Là, le lac immobile étend ses eaux dormantes, où l'étoile du soir se lève dans l'azur. Au sommet de ces monts couronnés de bois sombres, le crépuscule encore jette un dernier rayon, et le char vaporeux de la reine des ombres monte et blanchit déjà les bords de l'horizon. Cependant, S'élançant de la flèche gothique, un son religieux se répand dans les airs. Le voyageur s'arrête et la cloche rustique, au dernier bruit du jour, mêle de saint concert. Mais à ces doux tableaux, mon âme indifférente n'éprouve devant eux ni charme ni transport. Je contemple la terre ainsi qu'une ombre errante, le soleil des vivants n'échauffe plus les morts. De colline en colline, en vain portant ma vue, du sud à l'Aquilon, de l'aurore au couchant, je parcours tous les points de l'immense étendue, et je dis, nulle part le bonheur ne m'attend. Que me font ces vallons, ces palais, ces chaumières, vingt objets dont pour moi le charme est envolé Fleuves, rochers, forêts, solitudes si chères, un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. Que le tour du soleil, où commence, où s'achève, d'un œil indifférent, je le suis dans son cours, en un ciel sombre ou pur, qu'il se couche ou se lève, qu'importe le soleil, je n'attends rien des jours, quand je pourrais le suivre en sa vaste carrière, mes yeux verraient partout le vide et les déserts, je ne désire rien de tout ce qui l'éclaire, je ne demande rien à l'immense univers. Mais peut-être au-delà des bornes de sa sphère, là où le vrai soleil éclaire d'autres cieux, si je pouvais laisser ma dépouille à la terre, ce que j'ai tant rêvé paraîtrait à mes yeux. Là, je m'enivrerais à la source où j'aspire, là, je retrouverais et l'espoir et l'amour et ce bien idéal que tout âme désire et qui n'a pas de nom au terrestre séjour. Que ne puis-je porter sur le char de l'aurore, vague objet de mes vœux, m'élancer jusqu'à toi sur la terre d'exil Pourquoi rester je encore Il n'est rien de commun entre la terre et moi. Quand la feuille des bois tombe dans la prairie, le vent du soir s'élève et l'arrache au vallon, et moi, je suis semblable à la feuille flétrie, emportez-moi comme elle, orageuse Aquilon